Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Zikrin fəziləti haqqında 5-ci hədis Anəbi Musə ələşəri radiyallahu anhu anil nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qalə Əbu Musə ələşəri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir Məthəl ələzi yəzkuru rabbəhu və ələzi lə yəzkuruhu Məthəl ələhəyyə və ləməyyəti Ravahu Bukhari Rəbbini zikr edənin misalı ilə onu zikr etməyənin misalı diri ilə ölünün misalı kimidir? Buxarı rəvayət etmişdir. Və müslümü rəvayətində isə deyir ki, Məthəlül beyti ləzi yudhkarullahu fihi Vəl beyti ləzi lə yudhkarullahu fihi Məthəlül hayyi vəl meyyiti Allah zikr olunan evin misalı və Allah zikr olunmayan evin misalı diri ilə ölünün misalıdır. Hədəl hədisu min fədali zikr. Bu hədis zikrin fəzilətləri haqqındadır. Və qəddəllə ələ fədli zikrilləhi bi bəyənil fərqil azimi beynə zəkiri və l-ğafili. Və artıq bu zikir Allahı, bu hədis bu hədis Allahın zikri Allahı zikr etmək, Allahı anmağın fəzilətinə dağıt etmişdir. Zikr edənlə qafil arasındakı böyük əzəmətli fərqi bəyan edərək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zikr edəni Allahı ananı, Allahı xatırlayanı diriyə bənzətmişdir, qafili isə ölüyə bənzətmişdir. Bu ona görədir ki, çünki Allahı zikr etmək, Allahı xatırlamaq, Allahı anmaq qəlbəli dirildir. Qəlbərə həyat verir və insanın fikirlərini genişləndirir, nəfsi islah edir, əxlaqları təmizləyir və qəlbə sükunət, xuşu və rahatlıq verir. Şeytanı qovur, şeytanın hilələrini batil edir, yox edir. Möminin Rəbbi ilə bağlantısını gücləndirir və möminə bəsirət verir. Mömində bəsirət olur, elm olur, məsələləri doğru-düzgün görmə qabiliyyəti olur. Allah da buyurur, Əlləzinə əmənu və tətməinnu qulubuhum bi zikrillə, ələ bi zikrilləhi tətməinnu qulub. O kəslər ki, iman gətirərlər. Və qəlbləri Allahı zikirlə rahatlıq tapar. Bilin və agəh olun ki, həqiqətən qəlblər Allahı zikirlə rahatlıq tapır. Rahat Surəsi 28-ci ayə. Zikir, Allahı anmaq, Allahı xatırlamaq dünyada möminin neymətidir. Məlik ibn-i Dinar deyir ki, Mə tənə əməl mütənə imunə bi mitli zikri illəhi teələ. Neymət içərisində olanlar, ləzzət alanlar Allahı zikirlə, ləzzət aldıqları kimi, neymət əldə etdikləri kimi başqa heç bir şeylə neymət əldə etməmişlər, ləzzət almamışlar. Allahı zikirdən qafil qalmaq qəlbi öldürür, qəlbi sıxıntılı edir, daraldır və insan nəfsini xəbis, pis edir. Və qafil insana şeytanı musallat edir. İnsanda təkəbbürlük yaradır. Və şəhvətləri insana bəzir, bərbəzəkli göstərir. Və hər cür şərrə fitnə yaparır. Və ona görə Allah da Kəhf surəsində buyurur ki, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Qəlbini bizi zikirdən, bizi anmaqdan qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə tabi olan və hər işi səmərəsiz olana tabi olma, itaat etmə. İbn-i Qeym rəhmələ buyurur ki, Ələ qədri qəflətil abdi anəz zikri 
yekunu bu'duhu anillahi. İnsanın zikirden uzaklaşmağına göre, uzak durmağına göre, gafil kaldığına göre bir o kadar da insan Allah'tan uzak düşür. İnsanın Allah'tan uzak düşmesi, Allah'tan uzaklığı gafiletine göredir. Zikirden gafil kalmasına göredir. Zikir kalbi pahsından təmizleyir. Ebu Darda deyir ki radiyallahu anhu Li kulli şeyin cəlâun ve inna cəlâ el qulubi zikrullahi Her bir şeyin təmizləməsi var, təmizliyi vardır. Qalblərin də təmizliyi, qalbləri təmizləyən Allah'ın zikirdir. İbn-i Uqeyim rahmallah deyir ki eşittim Şeyhül İslam İbn-i Teymi deyir Zikru lil qalbi mithlul ma'il istemek Qalb üçün zikir Balıq üçün su kimidir. Fe keyfe yekunu semeku izâ fâraqal ma'a Balığın halı nece olar sudan ayrılsa? Ve Müslümin rivayetinde gelmiştir ki Allah'ı zikretmek eğer bir evde olarsa izâ halle fî beytin ev mevdi'in tâbe ve hallet fîl berake Eğer bir eve Allah'ı zikir olarsa, Allah anılarsa, eğer bir evde veya hansı bir yerde Allah zikir olarsa, Allah anılar, Allah hatırlanarsa, o yere, o yer paç olar, temiz olar, yaxşı olar, o ev yaxşı olar ve orada bereket olar ve o evden şeytanlar kovular, melekler o eve daxil olar ve o ev ehli, o yer ehli xoşbəxt olar. وَاِذَا هُجِرَ الذِّكْرُ ف۪ي بَيْتٍ Yok eğer her hansı bir evde zikir tərk olunarsa veya her hansı bir yerde Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak tərk olunarsa oradan bərəkət götürürler, oraya şeytanlar gelir ve melekler o yeri, o evi tərk eder ve o ev əhlində bir pisli olar, hoşluk olmaz. وَلِذَٰلِكَ وَرَدَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ اَحَبُّ الْبُقَعِ اِلَى اللّٰهِ Ve ona göre hadiste gelmiştir ki, mescidler Allah'a en sevimli yerlerdir. Allah'a en sevimli yerler mescidlerdir. وَالْاَسْفَاقُ اَبْغَضُ الْبُقَعِ اِلَى اللّٰهِ Ve bazarlar ise Allah'a en sevimli olmayan yerlerdir. En hoşa gelmez yerlerdir. Allah'ın en sevmediği yerler, Bazarlardır, en sevdiği yerler ise mescidlerdir. Çünkü mescidlerde zikir, Allah'ı anmak daim olur, bazarlarda ise gaflet daha çok olur. Gaflet, yalan, yalandan andişme, her cür şer bazarlarda olur.